আসসালামু আলাইকুম বাংলা মোশনের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাবো সেটি হচ্ছে আমরা যারা ইউটিউবের জন্য স্লাইড ভিডিও তৈরি করি কিংবা নিউজ টাইপের ভিডিও তৈরি করি তাদের জন্য খুব সহজে একটি স্লাইড ভিডিও তৈরি করার জন্য প্রশো প্রডিউসার নামে একটি সফটওয়্যার আছে আপনারা যারা প্রশো প্রডিউসার সম্পর্কে এখনো জানেন না তাদের জন্য আজকের এই টিউটোরিয়ালটি প্রশো প্রডিউসারে কিভাবে খুব সহজভাবে একটি খুব আকর্ষণীয় স্লাইড ভিডিও তৈরি করা যায় এই বিষয়টি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওকে তাহলে চলুন একটু দেখে আসি যে প্রশো প্রডিউসার সফটওয়্যারটি কেমন আমি কিছু ইমেজ ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি এটি যদি দেখেন খুব সহজে কত সুন্দর সুন্দর ইফেক্ট দিয়ে আপনি স্লাইড ভিডিও তৈরি করতে পারবেন এবং প্রত্যেকটা ইমেজ আপনি এখান থেকে ক্যাপশন দিয়ে দিতে পারবেন দেখেন আমি এই ইমেজটিতে এখান থেকে ক্যাপশন দিয়ে দিয়েছি আপনি এখান থেকে যে কোনো টাইটেল অ্যাড করতে পারবেন যে কোনো ধরনের স্লাইড ভিডিও তৈরি করতে গেলে কিংবা নিউজ টাইপের কোনো ভিডিও তৈরি করতে গেলে আপনি এর সাথে মিউজিক অ্যাড করে দিতে পারবেন মিউজিকের সাথে টাইটেল দিয়ে যদি কোনো ভিডিও তৈরি করতে চান হ্যাঁ পারবেন আবার মিউজিকের বিটে বিটে এখানে এডিট করে দিতে পারবেন খুব সহজভাবে আবার যদি আপনি ভয়েসের সাথে এরকমের ইমেজ দিয়ে টাইটেল দিয়ে কোনো ভিডিও তৈরি করতে চান তাও এখান থেকে খুব সহজভাবে পারবেন যেটা অন্য কোন সফটওয়্যারে এতটা সহজভাবে আপনি পারবেন না দেখুন এখানে ইন্টারফেসটি দেখলেই বোঝা যায় এখানে তেমন কোনো ফিচার্স নেই যেন আপনি অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে অনেক কিছু খুঁজতে হবে অনেক একটা স্লাইড ভিডিও তৈরি করার জন্য অনেক কাজ করতে হবে এমন কিছুই না দেখেন এখানে প্রথমেই আমি একটা টাইটেল দিয়েছি যে আপনি এরকম একটি টাইটেল তৈরি করে তারপর দিয়ে দিতে পারবেন কীভাবে টাইটেল তৈরি করবেন তাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যদি আপনি এখানে চান যে এই ইমেজটির ডিউরেশন বাড়বে ইফেক্টের ডিউরেশন বাড়বে বা ইফেক্টের ডিউরেশন কমবে এভাবে এখান থেকে আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন যে আপনি ইমেজটি একটা ইমেজ যতক্ষণ রাখতে পারবেন আবার ইফেক্টের ডিউরেশন যতক্ষণ রাখতে পারবেন প্রত্যেকটা ইমেজের সাথে যে ইফেক্টগুলো দেওয়া এগুলো আবার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তাহলে ইফেক্ট কিভাবে দিবেন কিভাবে ইম্পোর্ট করবেন কিভাবে ভিডিওটি সাজাবেন অডিও কিভাবে আনবেন টাইটেল ক্যাপশন কিভাবে দিবেন তাহলে আসুন কথা না বাড়িয়ে আমরা কিভাবে সেলাইটি তৈরি করতে পারি শুরু থেকে দেখি ওকে তাহলে এই প্রজেক্টটি আমরা কেটে দিলাম একেবারে কেটে দিলাম ডোন্ট সেফ আমরা নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরি করি তাহলে দেখুন এই যে আমি সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার পরে যে লোগোটি দেখাচ্ছে প্রশো প্রডিউসার এটার উপরে আমি ডাবল ক্লিক করলাম সফটওয়্যারটি চালু হয়ে গেল এখন আসি দেখেন এখানে সফটওয়্যারটি আপনি যখনই ওপেন করবেন এখানে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে দেখেন ইন্টারফেসটির সাথে সাথে ইন্টারফেসটি যখন চলে আসবে সাথে সাথে ঠিক এরকমের এখানে একটি এরকমের ডায়লগ বক্স আসবে এই যে নিচের দিকে লেখা আছে ক্রিয়েট ক্রিয়েটে ক্লিক করতে হবে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম এরপরে দেখুন ডায়লগ বক্সটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এরকমের যখন পেজটি আসবে তখন দেখেন এই যে উপরে অ্যাড লেখা এখান থেকে আপনি অ্যাড কিংবা টেক্স যদি কোনো টাইটেল নিয়ে আসতে চান তাহলে টেক্সটে ক্লিক করতে হবে তাহলে আমরা টাইটেল না সব কিছু অ্যাড থেকে এক ইমেজ টাইটেল সব কিছু একসাথে নিয়ে আসব তার আগে আমি একটু দেখে আসি যেন আমি যে ইমেজগুলো নিয়ে আসবো প্রজেক্টটি কিভাবে সাজিয়েছি একটু দেখে আসি এখানে দেখেন এই যে আমি ডি ড্রাইভে প্রশো প্রডিউসার নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি প্রশো প্রডিউসার এখানে দেখেন যে আমি ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার নিচ্ছি এই যে কিছু ইমেজ আমাদের ক্রিকেটার সাব্বির রহমান গুগল থেকে আমি কিছু ইমেজ এখানে ডাউনলোড করে রাখছি আবার এরকমের একটি টাইটেল তৈরি করে রাখছি যেন আমি যদি প্রথমে শুরুতেই কোনো টাইটেল দিতে চাই আপনি যে এভাবেই একটি টাইটেল দিবেন তা না আমি এটি ফটোশপে নিয়ে তারপর করে নিয়ে আসছি ফটোশপে এভাবে সাজিয়ে নিয়ে আসছি এই যে দেখুন আপনি যদি ফটোশপের কাজ জানেন তাহলে আপনি ওপেনিং একটি টাইটেল স্লাইডের জন্য এভাবে তৈরি করে নিতে পারেন বা আপনি যে কোনো আপনার রুচি মতন আপনার যেটি পছন্দ হয় ঠিক ওই রকমের একটি টাইটেল তৈরি করে নিতে পারেন বা এরকমের না নিয়ে শুধু সিঙ্গেল একটি টাইটেলও আপনি এখান থেকে তৈরি করে নিতে পারেন তাহলে এই টাইটেলটি আমি সেভ দিয়ে এখানে নিয়ে আসছি আপনি জেপিজি পিএনজি যে কোনো ফরমেটের ইমেজি হোক না কেন আপনার সাপোর্ট করবে আবার সবচেয়ে যে বড় ব্যাপারটি আপনি কোন ইমেজটির পরে কোন ইমেজটি দিতে চান তা যদি আপনি এভাবে দেখেন আমি এখানে সাজিয়ে নিছি যেন এক দেখেন সাব্বির রহমান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো টু জিরো থ্রি জিরো ফোর জিরো ফাইভ এভাবে যদি আপনি সিরিয়াল করে দেন এক দুই তিন চার পাঁচ 
আপনি যদি নাম্বার দিয়ে দেন তাহলে ওই নাম্বার অনুযায়ী ওইখানে ইমেজগুলো ইম্পোর্ট হবে সফটওয়্যারের ভিতরে ওইখানে গিয়ে আপনাকে সিরিয়াল ঠিক করে দিতে হবে না যে কোনটার পরে কোনটা দেবেন আপনি ইম্পোর্ট করার আগেই এখান থেকেই আপনি সিরিয়ালটি দিয়ে দিতে পারবেন যে আপনি কোন ইমেজের পরে কোন ইমেজটি দিবেন এখান থেকেই আপনি ঠিক করে নিতে পারবেন আর ইমেজের টাইটেলগুলো এখান থেকে দিতে হবে না আপনি টাইট প্রত্যেকটা ইমেজে যদি আলাদা আলাদা টাইটেল ব্যবহার করতে চান অনেকেই আমরা ভয়েস দিই না প্রত্যেকটা ইমেজের সাথে আমরা টাইটেল ব্যবহার করি মিউজিকের সাথে দিয়ে দেই সেক্ষেত্রে আপনি টাইটেলগুলো এই প্রোশো প্রডিউসার থেকে দিয়ে দিতে পারবেন এবং খুব সুন্দরভাবে ইফেক্টের মাধ্যমে টাইটেলগুলো আসবে এরকমের করে দিতে পারবেন প্রত্যেকটা ইমেজের সাথে আলাদা আলাদাভাবে টাইটেল আসবে তাহলে দেখি যে আমরা কিভাবে সেলাইটটি তৈরি করতে পারি আমরা তো সফটওয়্যারটি চালু করলাম এই যে এখানে আসার পরে এই যে অ্যাড দেখেন অ্যাডে ক্লিক করব অ্যাডে ক্লিক করার পরে দেখেন আপনি যেখানে প্রোজেক্টটি তৈরি করছেন এই যে ডি ড্রাইভে প্রোজেক্ট প্রোশো প্রডিউসার আমি সব কিছু এখানে নিয়ে আসছি মিউজিকটি মিউজিক ফোল্ডারে এনে রেখে দিচ্ছি ইমেজগুলো ইমেজ ফোল্ডারে রেখে দিচ্ছি আবার আমি যে এখন প্রোজেক্টটি তৈরি করলাম প্রোশো প্রডিউসারের ওই প্রোজেক্টটি এই যে প্রোজেক্ট ফোল্ডারে আমি সেভ দিয়ে দেব ওকে তাহলে যেটি করতে হবে আমাদের এই যে ইমেজ থেকে সবগুলো ইমেজ এই ওপেনিং টাইটেলটি সহ সবগুলো ইমেজ আমি একসাথে সিলেক্ট করলাম ওকে সিলেক্ট করে আমি এই যে নিচে ওপেন লেখাই ওপেনে ক্লিক করলাম সবগুলো ইমেজ দেখুন এখানে চলে আসছে আপনি যদি আরও এখানে অ্যাড করতে চান আনার পরে যদি মনে হয় যে আরও অ্যাড করা দরকার তাহলে আবার এখানে যেতে পারবেন গিয়ে যেখানে ইমেজগুলো আসছে ওখান থেকে সিলেক্ট করে আবারও নিয়ে আসতে পারবেন তবে একসাথে নিয়ে আসাই সবগুলো ইমেজ যদি আপনি একসাথে নিয়ে আসেন এটাই আমার মনে হয় ভালো হবে ওকে এভাবে ইমেজগুলো নিয়ে আসার পরে আমরা এখানে নেক্সট দেব নেক্সট দেখেন নিচের দিকে নেক্সট এই নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে আসার পরে এখানে দেখেন অ্যাড সাম মিউজিক ভয়েস কিংবা মিউজিক আপনি এভাবে এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিতে পারবেন ইম্পোর্ট করার জন্য মিউজিক কিংবা ভয়েস ইম্পোর্ট করার জন্য আবার এই যে উপরে অ্যাড অ্যাডে ক্লিক করতে হবে অ্যাডে ক্লিক করার পরে দেখেন সরাসরি আমার মিউজিকটি যেখানে ছিল ওখানে চলে গেছে আপনার এভাবে যদি না আসে তাহলে আপনি যেখানে মিউজিকটি রাখছেন এখানে ডিডি ড্রাইভে প্রোজেক্টটি করছি প্রোশো প্রডিউসার এই যে ফোল্ডারটি এই ফোল্ডারের ভিতরে এই যে মিউজিক মিউজিক ফোল্ডার আমি মিউজিকটি এনে রেখে দিই আপনি এভাবে যদি সাজিয়ে নেন প্রোজেক্টটি শুরুতেই তাহলে আপনার ঝামেলা কম হবে খুঁজতে হবে না সব কিছু একেবারে গুছালো পাবেন কাজ করার সময় ওকে তাহলে আমি মিউজিক ফোল্ডারটি ওপেন করলাম এখান থেকে মিউজিকটি সিলেক্ট করে দিলাম মিউজিকটি সিলেক্ট করে ওপেন ওপেন দিলাম এভাবে আপনি এখানে একাধিক মিউজিক নিয়ে আসতে পারবেন দেখুন আমি যদি আবারও অন্য কোনো মিউজিক নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে এখানে অ্যাড ক্লিক করলাম এই মিউজিকটি আবার সিলেক্ট করে ওপেন দিলাম তাহলে দুইবার আসলো তাহলে ইম্পোর্ট হওয়ার পর এখানে ইম্পোর্ট হওয়ার পর আবারও আমরা নেক্সট এই যে নেক্সটে ক্লিক করব এইবারে আসি এখান থেকে দেখেন ইফেক্ট আমরা যে স্লাইডের জন্য ইফেক্টগুলো দেব শুরুতে যে দেখিয়ে আসছিলাম যে ইফেক্টগুলো ওই ইফেক্টগুলো আপনি এখান থেকেই সিলেক্ট করে দিতে পারবেন দেখুন এখানে লেখা আছে অল ইফেক্ট আপনি যদি অল ইফেক্টে সিলেক্ট করে তারপর এখানে নেক্সট দেন তাহলে এই সফটওয়্যারের যে প্রিসেট ইফেক্টগুলো আছে সবগুলো ওইখান থেকে ওর সিরিয়াল অনুযায়ী আপনার যতগুলো ইমেজ প্রত্যেকটা ইমেজের সাথে আলাদা আলাদা ইফেক্ট বসে যাবে তারপর আপনি যদি এখানে বার্থডে বার্থডে নিয়ে যদি কোনো স্লাইড তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে বার্থডে ইফেক্ট আলাদাভাবে দেওয়া আছে এখানে দেখেন ক্যান্ডেল লাইট কেজুয়াল মডার্ন সিলেবারেশন ক্লাসিক ডার্ক ক্লাসিক লাইট এরকম অনেকগুলো নাম দেওয়া আছে আপনার বিভিন্ন রকমের ইফেক্ট আছে কোনো নির্দিষ্ট ইফেক্ট যদি আপনার দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ওই ইফেক্ট সিলেক্ট করে দিতে পারবেন কিন্তু আমি যেটি করব আমি অল ইফেক্ট সিলেক্ট করে দেব তারপর যদি দরকার হয় আমার যদি কোনো ইফেক্ট ভালো না লাগে আমি পরবর্তীতে সেই ইফেক্টটি চেঞ্জ করে নেব ওকে আমি এখান থেকে অল ইফেক্ট সিলেক্ট করে দিলাম অল ইফেক্ট সিলেক্ট করে তারপর নেক্সট আবার নেক্সট দিলাম নেক্সট দেওয়ার পরে দেখুন ডায়লগ বক্সটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার এবার এখান থেকে দেখেন অনেকগুলো অপশন এখানে আছে এখানে ইচ্ছা করলে আপনি যে স্লাইড ছুটি সেটি নাম দিয়ে দিতে পারবেন এখানে যে কোনো একটি নাম দিতে পারবেন সাব্বির রহমান নাম দিয়ে দিলাম তারপর দেখেন যে এই জায়গাটি এটি হচ্ছে যে আপনি যে স্লাইডটি তৈরি করবেন তার রেজলিউশন কি ধরনের দিতে চান আপনি লো দিতে চান মিডিয়াম দিতে চান বা হাই দিতে চান কিভাবে দিতে চান একেবারে হাই দিলে আপনি একেবারে হাইতে নিয়ে আসবেন ফুল রেজলিউশন যদি চান আপনি যদি মাঝামাঝি চান মিডিয়াম চান তাহলে এখানে এই যে মাঝখান বরাবর এখানে রাখেন 
তারপর নিচের অপশনটি দেখেন চোজ অ্যান্ড অ্যাসপেক্ট রেশিও এখান থেকে আপনি অবশ্যই আমরা ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো দেই ভিডিওগুলো আমরা ওয়াইড স্ক্রিন দেই যদি এইচডি এখন তো সাধারণত এইচডি ছাড়া কেউ দেখে না তাহলে আমরা ওয়াইড স্ক্রিন করে দেব এখান থেকে ক্রিয়েট ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম দেখেন মিউজিক এবং ইম্পোর্ট হওয়ার পরে এভাবে আপনি প্রিভিউ দেখতে পারবেন খেয়াল করুন যেন আপনার কি কি ইফেক্টগুলো আপনার ইমেজের সাথে চলে আসছে আপনি যখন অল ইফেক্ট সিলেক্ট করে দিয়েছেন কোন ইফেক্টগুলো আপনার ইমেজের সাথে চলে আসছে আপনি এখান থেকে প্রিভিউটা দেখতে পারবেন অ্যাপ্লাই দেওয়ার আগে প্রোজেক্টটি নেওয়ার আগে এখান থেকে যদি আপনার পছন্দ না হয় আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান ব্যাকে যেতে চান তাহলে আবার আপনি ব্যাকে যেতে পারবেন ব্যাকে গিয়ে আবার সব কিছু চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে পারবেন অথবা আপনি এটা কেটে দিয়ে আবার নতুন করেও শুরু করতে পারবেন যদি আপনার পছন্দ না হয় কিন্তু এখানে একটি অপশন দেওয়া হয়েছে যাতে আপনি যদি আপনার কোনো কিছু ভালো না লাগে আপনি আবার ব্যাকে যেতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা এটিকে নেক্সট দেব আমরা যদি আমাদের সব কিছু ঠিক থাকে আমরা নেক্সট ক্লিক করে দেব আপনি এখান থেকে ডান ডান ক্লিক করে দিলাম আপনি যখন সফটওয়্যারটিতে কাজ শুরু করবেন দেখবেন যে সফটওয়্যারটি কতটা ইজিভাবে কাজ করা যায় এখানে আমার মনে হয় না যে নেট চেয়ে আরও ভালো কোনো সফটওয়্যার আছে যেখানে খুব সহজভাবে স্লাইড ভিডিও তৈরি করা যায় আসলে ইউটিউবে যারা স্লাইড ভিডিও তৈরি করেন আমার মনে হয় এর চেয়ে আর বেস্ট সফটওয়্যার আপনার জন্য হতে পারে না তাহলে এখান থেকে একটু প্লেক দিয়ে দেখি আমরা এখন আমরা ইচ্ছে করলে প্রত্যেকটা ভিডিওর সাথে আলাদা আলাদা ক্যাপশন দিয়ে দিতে পারবো ইফেক্টগুলো যদি পছন্দ না হয় তাহলে ইফেক্টগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারবো আমাদের ইমেজের ডিউরেশন যদি বাড়াতে কমাতে চাই বাড়াতে কমাতে পারবো ইফেক্টের ডিউরেশন বাড়াতে কমাতে পারবো এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব তার আগে আসি একটা বিষয় দেখেন আমার এরকমের টাইমলাইনটি সরাসরি চলে আসছে আপনি যখন চালু করবেন হয়তো নতুন যখন সফটওয়্যারটি চালু করবেন তখন হয়তো এরকমের আসবে খেয়াল করুন এই যে স্লাইড লিস্ট আপনার হয়তো এই যে এখানে আমি ক্লিক করি এইখানে ক্লিক করলে হবে আবার কিবোর্ড থেকে ট্যাব ট্যাবে ক্লিক করলেও হবে এভাবে হয়তো আসবে এখান থেকে কিন্তু আপনি মিউজিক কিংবা ইমেজগুলো আলাদা আলাদাভাবে সরাতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার এরকমের যখন আসবে উপর থেকে এই যে টাইমলাইন দেখেন টাইমলাইনে ক্লিক করে দিলে টাইমলাইনটি চলে আসবে এটি হচ্ছে টাইমলাইন আপনি যেই জায়গায় কাজ করবেন ওই জায়গাটিকে টাইমলাইন বলে টাইমলাইনটি আনার জন্য এখানে টাইমলাইনে ক্লিক করতে হবে আবার যদি আপনার স্লাইড লিস্টে যেতে হয় তাহলে এই স্লাইড লিস্টে ক্লিক করে এখানে আসতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা টাইমলাইনে আবার চলে গেলাম এখান থেকে আপনি মিউজিকও এডিট করতে পারবেন দেখেন খেয়াল করুন এই মিউজিকটি আপনি ধরতে পারবেন ধরার জন্য যেটি করতে হবে মিউজিকটি দেখেন শুধু মাউস দিয়ে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে মিউজিকটি ধরতে পারবেন না আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে তারপর যদি মাউস ক্লিক করেন তাহলে কিবোর্ড দেখেন মিউজিকটি মুভ করাতে পারবেন ওকে প্রথমে যদি মিউজিকটি একটু ফেডিং করে দিতে চান তাহলে মিউজিকটিতে দেখেন এই কন্ট্রোল চেপে ধরে কন্ট্রোল আপনি কিবোর্ড থেকে যখনই কন্ট্রোল চেপে ধরবেন তখন উপরে দেখেন মিউজিকটি তার পাশে সিলেক্ট হয়ে আসে তখন যদি এই কর্নারে ধরি কর্নারে ধরে টান দিলে দেখেন এরকমের শুরুতে একটু ফেডিং করে দিতে পারবে ওকে আর কি একেবারে স্মুথলি মিউজিকটি শুরু হবে কন্ট্রোল জেট দিলাম আবারও কন্ট্রোল চেপে ধরে আবার যদি এখান থেকে এডিট করে নিতে চান বাড়াতে কমাতে চান তাহলে বাড়াতে কমাতেও পারবেন ওকে তাহলে আবার যদি আমি সামনের দিকে মিউজিকটি নিয়ে আসতে চাই তাহলে আবারও আমাকে কন্ট্রোল ধরে তারপর নিয়ে আসতে হবে মিউজিকটি সঠিক জায়গায় বসিয়ে নেব এখানে আমরা দুটো মিউজিক যখন নিয়ে আসছি তখন দেখেন যে এখানে আপনার দুটো মিউজিক একদম স্মুথলি ওরা কিন্তু জয়েন্ট হয়ে গেছে বোঝাই যায় হয়তো আমি এডিটিংয়েও এতটা স্মুথলি দুইটা মিউজিক মিলাতে পারবো কিন্তু এখানে দুইটা মিউজিক খুব সুন্দরভাবে মিলে গেছে দেখ ওকে এখন যে বিষয়টি দেখব দেখেন এই উপরের সারিতে আমরা সবাই জানি আমরা যে কোনো সফটওয়্যার চালু করলে উপরের সারিতে ফাইল এডিট প্রজেক্ট এটি হচ্ছে মেনুবার এখানে এই মেনুগুলো পাওয়া যাবে তারপরে এখানে নিচের সারিতে দ্বিতীয় অপশনটিতে দেখুন এই সবগুলো অপশন নিউ নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরি করতে হলে নিউতে যেতে হবে ওপেন ওপেনে আমি যদি এখানে ক্লিক করি নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরির একটি ডায়লগ বক্স চলে আসবে এটিকে আমরা কেটে দিলাম তারপর ওপেন আমরা যদি ওপেনও ঠিক একই রকম এটাকে যদি সেভ দিও আবার নতুনভাবে আরেকটি প্রজেক্ট শুরু করতে চাই তাহলে ওপেনে ক্লিক করতে হবে এটাকেও ক্যান্সেল দিয়ে দিলাম সেভ প্রজেক্টটি সেভ দেওয়ার জন্য 
प्ले चालू करार जो तरह एट देखा लिम स्लाइड लिस्ट और टाइम लाइन शो अपन मैं इन्हें अपशन बार्टा शो करा शो अपन य डायलग बक्स टी चले आसान आपने विभिन्न अपशने जो पार्बे स्टाइल एक ही अपशन लेयार अपन इफेक्ट अपशन कैपन अपन यार भिडियो जो फाइनल आउटपुट बेर करब तक आपके सम्पूर्ण क्ज शेष आउटपुट बेर करार्जन एखे जाब ओके ये हम मिजिक मैं मिजिकटी के जो एडिट करते चाहिए देखें भल्यूम भल्यूम जो बाड़ाते कमाते चाहिए मिजिकटी सिलेक्ट आज जी सिलेक्ट आटे मिजिकटर भल्यूम बाढ़ते से कमते अपनी ओबर दिखे तकान ये मिजिकर ओब आपबटी देख ली मिजिक बुझते पर वस थकुक वस ओवर थकुक कि मिजिक थकुक एखे ए रकम ओब देखा जाए यह ओबटी बाढ़ कमले बुझे जो अपने अपनार भल्यूम बाढ़ते से कमते से आनी एखान मिजिकर भल्यूम बाड़ाते कमाते पर फेड इन इन सैड मैं शुरूते अपने जो फेड इन करते चान जी कर लम कंट्रोल चेपे दौरे फेडिंग आउट मानी शेषे शेषे जो मिजिकटर शेष दिखे जो अपने फेडिंग करते चान एरक मिजिकटी एडिट करते पर एखान भल्यूम फेड इन फेड आउट ये एक ही विषय इटी के केटे दिल कैंसिल कर दिल ओके एरपर आ टाइम लाइन थे देखो आप इमेजटी के चाहे एखे प्रथम जो टाइटल इमेजटी टाइटल इमेजटी के जी डिशन बाड़ाते चाहिए से क्षेत्र में क्यों करते हैं देखें प्रत्येक यी हे इमेज ये एक कलो डागर मतन देखा जा पर्त इमेजटी शेष यही दाग थे पर्यत इफेक्ट खेल कर इमेजटी शेष ये इफेक्ट शुरू हलो यतटुकु हे इफेक्ट ताक जेटी करते हैं जो जगहटा धरी देखें जो इफेक्टर बाम पास माउसटी चेपे धरी ताकें एक इमेज एवं एक इफेक्ट मुफ करते कंतु हमें जो इफेक्टर डान पास जेको एक इफेक्टर डान पास धरी डान पास शुरू कर डान पास जोगुलो इमेज एवं इफेक्ट आबगुलो एक साथ मुव कर देखें ये जो माउस दिए चेपे धरी एन जो टान दी पीछन दिखे देखो पीछने सब मुव करते आर सामने तो बाढ़ते एभवे एक बाड़ाते पर कंतु एन क्यों बाम पास इमेज एवं इफेक्ट डिशन बाढ़ते कंतु डान पास क्यों बाढ़ते डान पास सर जा डान पास सर जा डिशन बाढ़ते कि कमते ना एक्टा जो डिशन बाड़ाते हैं कमाते हैं जो एखान दौरे हमारे जो प्रथम इमेज की डिशन बाड़ाते हैं तैयली डान दिखे टे नहीं आसब आर जो कमाते हैं तो बाम दिखे नहीं रखम चेपे देव देखो हमें जो इमेज की डिशन बाढ़ाई तब टान देव तर जो मन है जो इमेजटी डिशन ठीक है क्यों इफेक्टी बड़ो हो गए इफेक्टी आपने छोटो करते चान इफेक्टी और फास्ट करते चान से क्षेत्र में आने इफेक्टर बाम पास चेपे धरबें चेपे धरे एभवे टान दें एन इफेक्ट ही छोटो हो गए एबारे मन है इमेज की एक बड़ो हो गए तो एखान दौरे एक कमिए दें एवे देख इफेक्ट फास्ट हो ग द्वित इमेज की शुरू हो ग एभवे एकटार पर एक इमेज आप एडिट करते